Hoi natuurkundige in de dop. Um, vandaag ga ik uitleggen hoe je de dichtheid moet bepalen met de onderdompelmethode. En dat doe je met een bepaalde hoeveelheid water waarvan je het volume nauwkeurig kunt afmeten. Nou, gelukkig is deze animatie van de Colorado University um, prima daarvoor geschikt. En ik heb namelijk een perfecte volume aanduiding van dit badje met water. En de dichtheid van water, dat is iets wat je uit je hoofd moet weten. Dat is de enige dichtheid waarvan ik zeg, die moet je echt uit je hoofd kennen. En die is namelijk, ik moet even schrijven, de dichtheid van water is 1, dat is mooi, kilogram per liter. Trouwens, als ik die kilogram nou deel, zou delen door duizend krijg ik grammen en als ik de liters deel door duizend krijg ik milliliters dus dan is het ook 1 gram per milliliter zelfde getalswaarde gram per milliliter of kubieke centimeter of kilogram per liter oftewel de kubieke decimeter dus er zit 100 liter in en als ik iets in het water gooi, dan zal ik het volume zien stijgen. Nou, hier heb ik een aantal blokken. Nou, deze die drijft. En deze, zo, die zingt als een baksteen zoals we dan zeggen. Deze, oh, die drijft ook. Maar die zakt wel een stuk dieper dan C. Dus die is wat zwaarder. Hij heeft een kleiner volume. E, oh, zingt ook als een baksteen. En B, die drijft nog weer wat hoger. Ik ga, hou me beperkt tot uh, blokje C en A. Daar wil ik de dichtheid van bepalen met de onderdompelmethode. Dus ga ik van A gegevens verzamelen. Maar niet eerder voordat ik mijn systematische probleemaanpak ga hanteren. Namelijk, je noteert altijd bij elk vraagstuk. De formule waarmee je denkt te gaan rekenen. En de formule voor dichtheid heb je geleerd van jouw docent of van mij. Is namelijk de verhouding tussen massa van een voorwerp en het volume. Oftewel massa gedeeld door volume. Vervolgens ga je die drie letters onder elkaar zetten. En maak je netjes een tabel van wat weet je niet en wat weet je wel. Om rustig de gegevens te verzamelen. De rho is onbekend. De massa, daar zal ik toch een weegschaal voor moeten gebruiken. Of het moet in mijn verhaaltje staan. Verhaaltjes sommen bij natuurkunde, dat is onvermijdelijk. Dus je moet heel goed lezen. De massa op deze weegschaal voor dit blok A, de gele kubus, is 65,14 kg. Dus dat noteer ik. Massa 65 65,14 kilogram. Waarom zet ik de eenheid erachter? Omdat ik je aan wil wennen dat altijd te doen in gedachten en het liefst ook nog schrijven, zodat je tijdens een toets niet vergeet om de eenheid erachter te zetten, want jouw docent zal er dan een punt afhalen van jouw verdiende punten. Nu moet ik het volume bepalen en dat doe ik met de onderdompelmethode. We kijken even, ik wijs even hier aan, 100 liter zit er nu in het badje. En 100 liter zal het blijven, maar de hoogte zal variëren. En daardoor zal mijn wijzer precies aangeven hoeveel liter hij omhoog zal zijn gegaan. Dus ik laat hem als een baksteen zinken. Het verschil is dus nu 103,38 Min 100 is 3,38 liter. Dus het volume van het gehele kubusje A is 3,38 liter. Dus uitrekenen, hoe doe ik dat dan? Wacht even. Eerst even denken over hoe, welke eenheid zal er waarschijnlijk komen achter uh, bij de dichtheid. Nou, ik moet massa delen door een volume. Wat is er? 
Mijn kat zit uh, te miauwen. Hoor je het? Um, kilogrammen deel ik door liter. Dus de eenheid voor die dichtheid wordt kilogram per liter. Dus herhalen van de letter die je aan het uitrekenen bent. Die staat links van het is gelijk teken. Dit is de rho. En nu ga ik mijn formule invullen. Massa 65,14 kilogram. Erg zwaar. Delen door 3,38 liter. Moet je even proberen een voorstelling te maken. 65 kilogram. Dus dat is de massa van 65 pakken suiker. Want pakken suiker die worden altijd verkocht in kilogrammen. En 3,38 liter daarvan weegt zo zwaar. Dat is raar. Ik wil natuurlijk altijd weten hoeveel 1 liter weegt. En dat ben ik dus nu aan het uh, uitrekenen. Um, nou, dat is gewoon gigantisch zwaar. Drie pakken melk, zeg maar. Die zouden dan bij elkaar ongeveer 65 kilogram wegen. Dat is heel erg zwaar. Ik ben benieuwd wat voor stof dat is. Dus dit moet ik nu uh, werkelijk in mijn rekenmachine intikken. En dan moet ik mijn calculator even tevoorschijn halen. En waar vind ik die? Sorry hoor, dat moet eventjes uh, wiskundegereedschap natuurlijk. Rekenmachine. Hier is die. Even een correctie. Dus 65,14 delen door 3,38. En dat is 19,27. Dus zal ik dat eens af. Ja, dit mag ik laten vallen. Twee cijfers achter de komma vind ik wel leuk. Dus ik hou het op 19,27. Die zetten we even opzij. Pennetje erbij. 19,27 kilogram per liter. Terwijl water heeft een dichtheid van 1 kilogram per liter. Dus het is 19,27 keer zo dicht op elkaar eigenlijk. Nou, het heeft een gele kleur. We gaan eens even kijken wat voor een materiaal het is. Nooit tabellen uit je hoofd leren, want die krijg je op je toets erbij. Kijk, hier is die. Dus we gaan hem opzoeken. 19,27. Afgerond is dat 19,3. Oh joh, dus het is goud. Blokje A. Nou, daar is mooi meegenomen. Um, dus dit is... Um, Blokje A is goud. Oké. Okay. Nou, nu gooi ik alle aantekeningen weg. Goud, 19,27. Hé, hey, wat valt op? Het is dus zwaarder. Het is dichter. De dichtheid is groter dan die van water. En het zinkt. Ja, het zinkt als een baksteen. Zou het nou zo zijn dat als de dichtheid kleiner is dan die van water, zou die dan gaan drijven? Even C bekijken. C drijft. Dus ik voorspel, ik denk te kunnen voorspellen dat C een kleinere dichtheid heeft dan 1 gram per milliliter, oftewel 1 kilogram per liter. We gaan het, uh, we gaan het zien. Um, nou, dus alle gegevens eventjes wissen. Nou, de dichtheid van A is dus bepaald. Dat bleek dus goud te zijn. Het water waarin ik ga onderdompelen is nog steeds 1 kg per liter als dichtheid. Wist je trouwens dat de Engelsen density zeggen? Dat je het maar even weet. Um, nu dus, blokje C. Want van blokje C had ik gezien dat hij dreef. En ik wil nu eigenlijk beweren. Dat waarschijnlijk de dichtheid dan kleiner is als die van water. De dichtheid groter dan van water. Zoals dat blok A die zinkt als een baksteen. Check. En de dichtheid kleiner. Dan zou die moeten drijven. Moet ik het wel even bewijzen. Kortom.
We gaan hem weer wegen. Huh? Wat gebeurt hier? Nou, dan ga je even weg. Um, eerst maar eens even de systematische problemen aanpakken. Rho is massa gedeeld door volume. Rho is massa is volume is. Mijn massa is, even wegen, 4,08. Check, massa is 4,08. 4,08 wat? 4,08 kilogram. Geen peren, appels, pruimen. Nee, gewoon kilogram. Het volume. Het volume is uh, 8,18 liter. Uh, of doe ik nou wat fout? Ja, natuurlijk doe ik wat fout. Ik ben met C bezig. Daar wil ik het volume van weten. Dan ligt hier nog een blok D te drijven. En een blok E was gezonken. Die moeten er niet in. Net als dat ik mijn hand erbij in zou steken als ik hem ga onderdompelen. Dat is een foute meting. Dus het volume van blok C, groen, is 5,83. Dus ook niet deze, want daar is die niet volledig ondergedompeld. 5,83. Volume 5,83. 5,83. Wat? Appels, peren, pruim. Nou, liter. Dus, formule invullen. Links van het is gelijk teken de onbekende. Formule gaan invullen. 4,08 kilogram. Hoeveel gram? Nou, kilo. Duizend keer. En gedeeld door 5. 83 liter. Daar komen dus kilogrammen uit per liter. Kilogrammen per liter. Kilogrammen per liter. Dus de eenheid, had ik hier eigenlijk over na kunnen denken, van de dichtheid zal komen in kilogrammen per liter. Nou, dit moet dus uitgerekend worden. Dus wat heb ik? 4,08 delen door 5,83 is 0,699 of 699 ja, dat mag ik afronden naar 0,7 vind ik wel mooi dus 0,7 kilogram per liter is dat nog een bekend stofje toevallig Nooit stofjes, dichtheden uit je hoofd leren, behalve die van water. Dat is het hele makkelijke getal, 1 kg per liter. Maar 0,7 kg per liter. Mazoet, mazout. <laughs> Ik heb geen idee wat het is. Maxout? Nee, dat is het ook niet. Maar het maakt niet uit. Het is mazout. Ik kan natuurlijk wel even googelen, maar dat doe je even zelf maar. Want uh, dat is nu voor dit sommetje niet van belang. Zo werkt dat dus. 0,7 kg per liter. Duidelijk lichter, kleinere getalswaarde dan die 1 kg per liter van water. En hij drijft. Dus we kunnen concluderen dat een kleinere dichtheid dan water drijft op water. Een grotere dichtheid dan water zinkt in water. Noteer dat maar eens eventjes in je samenvattingenschrift. En uh, nogmaals, uh, of misschien zeg ik het wel voor het eerst. Ik zeg het in de klas altijd. Kijken naar dit filmpje is prachtig. Je kan ook nu op dit moment het gevoel hebben van verdorie. Ja, ik begrijp het. Gaaf. Maar kom je op je toets, blijkt dat je het had moeten oefenen. Kijken naar je vader in de auto, hoe hij uh, stuurt en rijdt, is geen garantie om uh, daarna bijvoorbeeld zelf achter het stuur te stappen en uh, eventjes weg te rijden. Dat gaat echt niet lukken. Kortom, je hebt nu gekeken, je begrijpt het, maar je moet het wel zelf uitvoeren. Al je, werkstuk, uh, al je werkboek vraagstukken moet je opnieuw kunnen formuleren. Ten slotte zijn de vraagstukken op het proefwerk altijd ongeveer de vragen uit je werkboek. Maar misschien het verhaaltje net even anders gesteld, maar ze zijn bijna, bijna identiek. 
Ik zou zeggen, succes met voorbereiden van je toets.